ಧರ್ಮಮೆಂದ ಮತಮೆಂದ ಧರ್ಮವು ಮತವೊಂದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದ ಇದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಕಳೆ ಸಂಬಂಧಿಚ್ಚಿಡ್ತೋಳ ಚೆರಿಯೊರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಕ್ಕನದಾಳು ಯಥಾರ್ಥತಿಲ ಹಿಂದೂ ಮತಂ ಎನ್ನೊರು ಮತಮಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಥವಾ ಮತಮಾಯಿಟ್ಟು ಪರೆಯಣಮೆಂಗಿ ಅನವಧಿ ಋಷಿವರ್ಯನ್ಮಾರಡೆ ಮತಂ ಚೇರ್ನದಾಣ ಹಿಂದೂ ಮತಂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿಂದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಣ ಕ್ರಿಸ್ತು ಮತಂ ಪ್ರವಾಚಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಣ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತಂ ಬುದ್ಧನ್ ಪರಞ್ಞಿರಿಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೇರ್ತದಾಣ ಬುದ್ಧಮತ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ್ ಜೈನ ಪರಂಜದ ಚೇರ್ತದಾಣ ಜೈನ ಮತ ಗುರು ನಾನಾಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಚೇರ್ನದಾಣ ಸಿಖ್ ಮತ ಪಕ್ಷೆ ಹಿಂದೂ ಮತಂ ಎಂದು ಪರಞ್ಞಾಲ್ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನ ಒರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕೊರೆ ಆಳ್ಕಾರ ಚೇರ್ನಾಕಿ ಆ ಮತಮಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮತಂ ಇದ ಪಿನ್ನೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಂದು ಪರೆಯಾನ್ ಕಾರಣ ಎಂದ ಅದನ್ನ ತೆಟ್ಟಾನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಸೋಷ್ಯಲಿಸಮ್ ಕಮ್ಯೂನಿಸಮ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂಗನ ಒರು ಇಸಮಾನ ಎಂದ ಪರೆಯುನದ ಅದಿನೇಕಾಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಣ ಅದಿನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಳೆ ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಿಕಾರೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಳು ಪಂಡಂ ಶ್ರದ್ಧಿಕಾರೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪೇರಿಲಂ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲಂ ಅದಿಲೊಂದಿಲೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಚೆಯ್ತದ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಚೆಯ್ತದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟಿಲಾಣ ಆರ್ ಪರಂಜು ಎಪ್ಪೋ ಪರಂಜು ಎಂದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಪರಂಜದ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ವಿಕಸನತಿನ ಎಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕಾನ್ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೈಂದವ ಜನತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಎಂದೂ ಎಂದು ಚಿಂತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಳೆ ಜೀವಿತ ನೋಕಿಯಾಲ ಅರಿಯಾಮ ಅಂಬಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಶಾಂತಿ ಆರಾಯಾಲು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಡೆ ಪೋಣ ತೊಳೆಯಣ ಚೆರಿಯ ವಳಿಪಾಡಿನ ಕೊಡಕಣ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಮತಕಾರ್ಕ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಆ ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಸ್ಜಿದ್ದಿಲೆ ಮತ ನೇತಾವು ವಳರೆ ವಳರೆ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪೆಟ್ಟ ಒರಾಳಾಣ ವಳರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಣ ಸಮೂಹದ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನ ನಲ್ಗಾಣ ಆಳಾಣ ನಮಗೆ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರಾಯಾಲು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರಾಯಾಲು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಆರಾಯಾಲು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಆರಾಯಾಲು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನವುಂಡ ಪಕ್ಷೆ ಅದ್ದೇಹದ ನಮ್ಮ ಮತ ನೇತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂದೂ ಓರ್ಮಿಕ್ಕಾನುಳ್ಳದ ಮತಂ ಎನ್ನೊರು ವಾಕ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಕುನದ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಿಯಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ಶರಿಯಾಣೋ ಶರಿಯಲ್ಲೋ ಎಂದೊಂದು ನೋಕಾರಿಲ್ಲ ಪತ್ತಾಂ ಕ್ಲಾಸಿಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಲಿಕ್ಕ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕುನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮತಂ ಎಂದು ಚೋದಿಸಾಲ್ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಪರಂಜ ಎಳ್ದಾರುಂಡ ಪಕ್ಷೆ ಯಥಾರ್ಥತಿಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಂ ಎಂದಾಣ ವಳರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಣದ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಗರ್ಕ್ಕೂ ಅದ ಕೊರಚೆಂಗಿಲೂ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಯ ನಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮತೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆಯ್ಯಂಡ ಧರ್ಮಗಳುಂಡ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬತಿನ ವೇಂಡಿ ಚೆಯ್ಯಂಡ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೂಹದಿನ ವೇಂಡಿ ಚೆಯ್ಯಂಡ ಸಮೂಹ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರತಿನ ಚೆಯ್ಯಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಇದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮಂ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮಂ ಸಮೂಹ ಧರ್ಮಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮಂ ಈ ನಾಲೆಣ್ಣ ಒರಾಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲ ಉಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮತಿಲ ಭರ್ತಾವ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರ್ಯ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹೋದರ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಛನ್ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತಚ್ಛನ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ವಾಕುಗಳಿಲೂಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಕೇಂಡ ಕೊರೆಯಧಿಕಂ ಧರ್ಮಗಳುಂಡ ಎಂತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಧರ್ಮ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಧರ್ಮ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ಯ
പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പിതൃധർമ്മമാണ് നല്ല വാക്കാണത് ദ ഡ്യൂട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ദി ഫാദർ അത് പിതൃധർമ്മമാണ് ദ ഡ്യൂട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് ദ മദർ മാതൃധർമ്മം അത് മാതൃധർമ്മമാണ് അമ്മയുടെ ധർമ്മമാണ് എന്താ ഈ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടി നമ്മൾ അറിയണം ധാരണാത്ത് ധർമ്മ ധാരയതി ഇതി ധർമ്മ ഈ വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ധാരണാത്ത് വാട്ട് എവർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് എസ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗൈഡിങ് എസ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഡയറക്ടിങ് എസ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഗിവിങ് എസ് ദി ദി പാത്ത് വേ ഡയറക്ടിങ് ഗൈഡിങ് അഡ്വൈസിങ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് എല്ലാ വാക്കുകളും ധാരയതി എന്ന വാക്കിൽ വരും ധാരണാത്ത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ധർമ്മം ഒരു അച്ഛൻ പിതാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ധർമ്മവും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ധന്യമാണ് അത് പിതൃധർമ്മം അമ്മ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടി ചെറുത മാതൃധർമ്മം മകൻ്റെ ധർമ്മം മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പുത്രധർമ്മം മകളുടേത് പുത്രീ ധർമ്മം മകളുടേത് പുത്രീ ധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ മകൻ ഭാര്യയുടേത് പത്നീ ധർമ്മം ഭർത്താവിൻ്റേത് ഭർതൃധർമ്മം ഇതൊക്കെ ധർമ്മമാണ് ഇതെല്ലാം ജീവിത രീതിയാണ് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് വാമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം വാമൊഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ മകൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അമ്മയും അച്ഛനും മക്കൾക്ക് ഓരോന്ന് 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 പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഥാരൂപത്തിൽ അനുഭവ രൂപത്തിൽ ഉപദേശ രൂപത്തിൽ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യ രൂപത്തിൽ പണ്ട് ആയുർവേദം വൈദ്യന്മാരെല്ലാം കോളേജിൽ പോയിട്ടല്ല പഠിച്ചത് നല്ല ഒരു ആയുർവേദ ആചാര്യൻ്റെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്യും നല്ലൊരു കളരി വിദ്വാൻ്റെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നല്ലൊരു വാസ്തുവിദ്യ അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സംസ്കൃത പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുടെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റുമാരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ജൂനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വേണം അതേപോലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കീഴിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് സർജൻ്റെ കീഴിൽ ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് സീനിയർ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കുക പണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതായിരുന്നു കോളേജിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മ മകൻ മകൾക്ക് മകളുടെ ധർമ്മം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കീർത്തന രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിൽ ഉപദേശ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എങ്ങനെ കറികൾ വെക്കണം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ അതിഥിമാരെ സ്വീകരിക്കണം അവരെ വിളിച്ച് എങ്ങനെ ഇരുത്തണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം അമ്മയുടെ ജോലിയാണ് മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മകനാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നടന്നും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ മൊത്തമുള്ളവരുടെ എൽഡർ ബ്രദറിൻ്റെ കീഴിലെ യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സ് പഠിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരോക്ഷമായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വാമൊഴിയായിട്ട് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് വരുന്നു ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരമൊഴിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പുസ്തക രൂപത്തിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥ ഗൃഹ്യസൂത്രത്തിലുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അച്ഛൻ്റേത് പിതൃധർമ്മം അമ്മയുടേത് മാതൃധർമ്മം മകൻ്റേത് പുത്രധർമ്മം മകളുടേത് പുത്രീധർമ്മം സഹോദരൻ്റേത് ഭ്രാതൃധർമ്മം ഭാര്യയുടേത് പത്നീധർമ്മം ഭർത്താവിൻ്റേത് ഭർതൃധർമ്മം അധ്യാപകൻ്റേത് ആചാര്യ ധർമ്മം പൗരൻ്റേത് പൗരധർമ്മം മന്ത്രിമാരുടേത് അമാത്യ ധർമ്മം രാജാവിൻ്റേത് രാജധർമ്മം രാജപുരോഹിതൻ്റേത് രാജപുരോഹിത ധർമ്മം അതുപോലെ സേനാ നായകന്മാർക്കൊക്കെ ധർമ്മമുണ്ട് അത് ധർമ്മം എന്ന വാക്കിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മീയ മാത്രമല്ല ചാണക്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലെ നാൽപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ്റെ രാജധാ സദസ്സിൽ നാൽപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ 
ഇനി ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ബാക്കി പതിമൂന്ന് പുരുഷന്മാരും സൈന്യത്തിലും സ്പൈയൊക്കെ എല്ലാമായിട്ട് സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു അർത്ഥശാസ്ത്രം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ധർമ്മമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിക്കാർക്കുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സുകാർക്കുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർമാരുടെ ധർമ്മമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സെയിൽ ടാക്സ് ഉണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഞാനിത് വെറുതെ ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല അർത്ഥശാസ്ത്രം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സെക്രട്ടറിമാർക്കും ശരിക്കും ധർമ്മം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ധർമ്മം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മകനും മകൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ധർമ്മം എന്ന വാക്കിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വട്ട് അവർ ഇസ് ഡയറക്ടിങ് യു വട്ട് അവർ ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് യു വട്ട് അവർ ഇസ് മോട്ടിവേറ്റിങ് യു വട്ട് അവർ ഇസ് ഷോയിങ് യു ദ പാത്ത് വേ ഗൈഡിങ് യു ഇതെല്ലാമാണ് ധർമ്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഡ്യൂട്ടി പ്ലസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്ലസ് പ്രിവിലേജ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ധർമ്മം മാതൃധർമ്മം പിതൃധർമ്മം പുത്രധർമ്മം പുത്രീധർമ്മം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വിചാരിക്കാം ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് സനാതന ധർമ്മം ആ പുസ്തകത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പേരാണ് സനാതന ധർമ്മം അതൊരു മതമാണോ അല്ല പക്ഷെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മതമല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ധർമ്മശാസ്ത്രം എഴുതിയതിൽ എക്കണോമിക്സ് രാഷ്ട്ര ഭാരത്തിൻ്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം എഴുതിയത് ചാണക്യനാണ് ചാണക്യനെ പോലെ പതിനെട്ട് ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ചാണക്യൻ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥശാസ്ത്രം കൗഡിലീയം ചാണക്യ അർത്ഥശാസ്ത്രം ചാണക്യൻ്റെ മതമാണത് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ചാണക്യ ദ ഡയറക്ഷൻ ദ ഗൈഡൻസ് ദ ദ പാത്ത് വേ ഗിവൺ ബൈ ചാണക്യ ഈസ് ചാണക്യ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഓൾ ആസ്പെക്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ വശിഷ്ഠ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പം ധർമ്മശാസ്ത്രം അക്കോർഡിംഗ് ടു വശിഷ്ഠ ഈസ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് വശിഷ്ഠ ദ റിലീജൻ ഓഫ് വശിഷ്ഠ വേദവ്യാസന്റെ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഉണ്ട് വ്യാസ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം സബ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ വിചാരധാര എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ കാരണം എന്തെല്ലാമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും എന്തല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നറിയണം ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സ്മൃതി മനുസ്മൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ വശിഷ്ഠ സ്മൃതി വ്യാസസ്മൃതി വിശ്വാമിത്ര സ്മൃതി കണ്ണുവ സ്മൃതി തുടങ്ങി ധാരാളം സ്മൃതി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഭൗതി ബൗദ്ധായന ധർമ്മശാസ്ത്രമാണ് അതിന് തന്നെ ബൗദ്ധായന സ്മൃതി എന്ന് പറയും കാത്യായന ധർമ്മശാസ്ത്രം കാത്യായന സ്മൃതി ആപസ്തംഭ ധർമ്മശാസ്ത്രം ആപസ്തംഭ സ്മൃതി മാനവ ധർമ്മശാസ്ത്രം മനുസ്മൃതി മാനവ ധർമ്മശാസ്ത്രം മനുസ്മൃതി അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭാരതീയർ ജീവിച്ചത് ന രാജ്യം ന രാജാ ആസീത് ന ദണ്ഡ്യോ ന ജണ്ഡിന ധർമ്മേണ ഇവ പ്രജാ സർവേ രക്ഷന്തി സ്മ പരസ്പരം രാജ്യത്തിന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അതിർത്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് കുറച്ച് പോയാൽ പുതിയ കാവ് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കാവ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ വലിയ ഏകാദശി പെരുന്തൃക്കോവിൽ എന്നൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേര് വരുന്നുണ്ട് പണ്ട് വരുന്നില്ലേ ഏകാദശി പെരുന്തൃക്കോവിലിൻ്റെ വടക്കേ മതിലാണ് കൊച്ചി രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്കേ മതിൽ ആ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തിരുവിതാംകൂറാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും പോകാം ഇങ്ങോട്ടും പോകാം എന്തോ ചുങ്കം ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചുങ്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്നാൽ രാജ്യം രാജ്യത്തിന് അതിർത്തികളില്ല എന്നാൽ രാജാ ആസിദ് ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ധർമ്മേണ ഇവ പ്രജാ സർവേ ന ദണ്ഡിയോ ന ദണ്ഡിന ശിക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ളവരില്ല ശിക്ഷ എടുക്കാനുള്ളവരില്ല രാജ്യത്തിന് അതിർത്തികളില്ല ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു രാജാവ് വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാലുണ്ട
അതുപോലെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടവരില്ല ശിക്ഷ എടുക്കേണ്ടവരില്ല ധർമ്മേണ ഇവ പ്രജാ സർവേ പ്രജാ സർവേ എല്ലാ പ്രജകളും ധർമ്മേണ ഇവ ധർമ്മത്തിലൂടെ തന്നെ രക്ഷന്തി സ്മ പരസ്പരം പരസ്പരം അവർ രക്ഷിച്ചു വന്നത് ധർമ്മത്തിലൂടെയാണ് അതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഭരണാധികാരി അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാനോ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഉള്ള അല്ല ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അത് ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാണ്ട് രാജാവിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല രാജാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് രാജാവ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് രാജാവ് ബി ജെ പിക്കാരനാണ് രാജാവ് ബ്രാഹ്മണനാണ് രാജാവ് ക്ഷത്രിയനാണ് രാജാവ് വൈശ്യനാണ് ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം അച്ഛൻ അമ്മ മാരിൽ നിന്ന് മക്കൾക്കും ഔദ്യോഗിക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും അവരവരുടെ ധർമ്മമെത്തിയിരുന്നു അതാണ് ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് ഈ നാടിനെ തകർത്ത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പലതും ലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വിദേശ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിദേശ മുസ്ലിങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന് ഈ നാടിനെ മുടിപ്പിച്ചത് അതൊരു പതിനായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അവരെ നമ്മൾ എന്തോ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ അത് വിദേശ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവരോട് പൊരുതേണ്ടി വന്നത് അവരുടെ ഏജൻറ്റുമാരായിട്ട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിലല്ല സ്വതന്ത്ര ഭാരതം വളർന്നത് അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം നമ്മൾ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിലായിരുന്നു വളരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന ആ നാടിനെ ശരിക്കും മുടിപ്പിച്ച വ്യക്തി ഈ നാടിനെ അയാളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഏജൻ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഭരിച്ചു രണ്ടുപേരും മഹാത്മാഗാന്ധിയും നെഹ്റു ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടവരെ എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തി അവഹേളിച്ചു കൊന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ധർമ്മം കൈവിട്ടു പോയത് ഏതായാലും തലമുറ തലമുറകളായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് തന്നെ നിലനിൽക്കുള്ളൂ പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ ബുദ്ധിജീവികൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാവരും തെറ്റുകളാണ് ശരി എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതാണ് ശരി എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ജീബൽസിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് നൊണ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതാണ് സത്യം അതാണ് സത്യം അതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരി അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നുണകളെല്ലാം സത്യമായി തീരും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെറ്റുകളെല്ലാം ശരിയായി തീരും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെയും ബ്രാഹ്മണരെയും വേദ പണ്ഡിതരെയും വേദത്തെയും നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തെയും നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ എല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ അവഹേളിച്ചു നെഹ്റുവിൻ്റെ കീഴിൽ ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പെരിയോറും അണ്ണാതുരയും കാമരാജും എല്ലാം അവഹേളിച്ചു അത് തന്നെ കർണാടകയിൽ സംഭവിച്ചു ആന്ധ്രയിൽ സംഭവിച്ചു ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ട് പ്ലസ് യുക്തിവാദികളായിട്ട് പ്ലസ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് പ്ലസ് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് അവരെ ഈ നാടിനെയും നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെയും ധർമ്മത്തെയും അവഹേളിച്ചു അവഹേളിച്ച് 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 വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ഇതൊക്കെ ദുരാചാരമാണ് ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്തിരിപ്പനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണ്ടാത്തതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വേദം പഠിച്ചാൽ സവർണാധിപത്യമാണ് അത് പിന്തിരിപ്പനാണ് ഫാസിസമാണ് എന്ന് ഈ അച്യുതാനന്ദനെ പോലെയുള്ള ഗതികെട്ട ജന്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ് പരത്തി ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഏറ്റുപാടി ഇത് വർഗ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടൊരു മൂലയ്ക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന വേദപണ്ഡിതരും ബ്രാഹ്മണരും വയലിൽ പഠിയെടുക്കുന്ന അധകൃതരെന്ന് ഇവർ തന്നെ പേര് കൊടുത്തവർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാക്കി മാറ്റി റഷ്യയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ നടന്ന വർഗസമരത്തിന് ഇവിടെ വർഗസമരത്തിൻ്റെ പേര് നാളൊക്കെ മാറ്റി ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കാശ്മീരി ഫയൽസിൽ യു ആർ ദി യു ആർ ദി ഹീറോ സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ വില്ലൻ എന്നൊരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ യു ആർ ദ ഹീറോ ദർ ഷുഡ് ബി എ
villain is india so you fight against india so that you will become hero ivide class struggle varga samaram ennu parayunnathu vayalil pani edukkunavarum vedam padichu padipichondi irikkunavarum tamilulla yuddham aakki maati ems ne polayulla gadigatta janmangala adu poonurittu avan krithyamayittu angane parnu vedam padichu avan parnu appo ellavarum vishwasichu angane communism ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെയും ധർമ്മത്തെയും എല്ലാം അവഹേളിച്ചു പിന്നെ വിദേശത്ത് പഠിച്ച് സ്വദേശത്തെ ശരീരവും വിദേശത്തെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വെച്ച നെഹ്റുവും പിന്നെ വിദേശികളുടെ ഒരു ഏജൻ്റായ ഗാന്ധിജിയും എല്ലാം നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിനെയും അവഹേളിച്ചു അത് എക്കാലവും തുടർന്നുകൊണ്ട് വന്നു നമ്മൾ ശാന്തരായിട്ട് അഹിംസാവാദത്തിലിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പിതൃധർമ്മവും പറഞ്ഞുകൂടാ മാതൃധർമ്മവും പറഞ്ഞുകൂടാ പുത്രധർമ്മവും പുത്രീധർമ്മവും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന് അതെല്ലാം തിരിച്ച് വെച്ച് പഠിച്ച് നല്ല നല്ല അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ട് യൂറോപ്യൻ പ്രൊഫസർമാർ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വർഗീയവാദിയാണ് വേദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയവാദിയാണ് നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചാൽ വർഗീയവാദിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ആണ് സംഘിയാണ് വർഗീയവാദിയാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് വർഗീയവാദമല്ല അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൊന്ന് കൊല വിളിച്ച് ലോകത്തിന് ഭീഷണിയായിട്ടിരുന്നാലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയുടെ വിമർശനമാണ് അപ്പോഴും ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചും മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ വർഗീയവാദിയാണ് അവരെന്ത് തിന്മ ചെയ്താലും അവർക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടാത്ത വർഗീയവാദമല്ല പക്ഷേ കാലം മാറണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട് അഭിമാനിക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അസാധാരണ മാമിധത്തിൽ നമ്മളുടെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളറിയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ധർമ്മം അത് കുറേ നമ്മൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് വരിക നല്ല രസമാണ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ധാർമ്മികമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സും ആ കുട്ടികൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി പറയുന്നു ആവർത്തന വിരസമാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊരു താല്പര്യമാണെന്നറിയാമോ ഇത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റണില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് താല്പര്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് താല്പര്യമാണ് സാറേ ഇതൊക്കെ പുതിയ അറിവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അവർ അവർ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് സോ ഹാപ്പി നെവർ ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സച്ച് എ ലെവൽ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് വിൽ ബി ഇൻകൾക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദം വെൻ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അവർ ഹെറിറ്റേജ് അപ്പം ലോകം ഇത് രണ്ട് കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം അത് സാധിക്കുന്നിടത്തോളൊക്കെ പഠിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ പഠിക്കാം പക്ഷെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വ്യക്തി ധർമ്മം കുടുംബധർമ്മം സമൂഹധർമ്മം രാഷ്ട്രധർമ്മം അതുപോലെ തന്നെ പത്നീധർമ്മം ഭർത്തൃധർമ്മം പുത്രധർമ്മം പുത്രീധർമ്മം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ മനുഷ്യരായി മാറുകയാണ് പുതിയൊരു മനുഷ്യരായി മാറുകയാണ് മറ്റൊരു മതത്തിനും ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും അവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം പോലും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തനി പൊട്ടക്കിണറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് മഹാസാഗരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ഈ വാക്കും വാളും ഉപയോഗിച്ചും ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും ഉപയോഗിച്ചും മതം മാറ്റിയത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ എന്നിട്ട് എവിടേക്കാ പോണത് എന്നറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഹിന്ദു ധർമ്മം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും പഠിക്കുക അതിൽ കുറേ അധികം വിവരണങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ആ ശരിക്ക് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് രണ്ടിലും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഇപ്പം സനാതന ധർമ്മം ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മതമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ് യോഗ വാശിഷ്ഠം വശിഷ്ഠ മഹർഷിയുടെ ഒപ്പീനിയനാണ് റിലീജിയൻ അല്ല ഒപ്പീനിയനാണ് അതുപോലെ വിദുര മതമാണ് വിദുരോപദേശം ശ്രീരാമ മതമാണ് ലക്ഷ്മണോപദേശവും ഭരതോപദേശം ആ വീക്ഷണത്തിലാണ് മതം എന്ന്
പയ്യെ നമ്മളിത് ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് ഭാരതം വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ മാറ്റത്തിന് ആ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ച് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അടിത്തറയിൽ തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ വായിച്ചത് ടൈംസ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ വാർത്തയാണ് ഗുജറാത്തിൽ അൻപത് ലക്ഷം ഭഗവത്ഗീത കോപ്പികൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽക്ക് അത് കൊടുക്കലും അധ്യാപിക അധ്യാപകർ അത് പഠിപ്പിക്കലും കൂടി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അതിലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനെട്ട് അധ്യായം പഠിച്ചാൽ അതിൽ എല്ലാം ഒന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതല്ല കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം ഫുള്ളായി കംപ്ലീറ്റായി പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ബ്രാഞ്ചസ് അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശും അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകണം ഉത്തർപ്രദേശ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ആ ധർമ്മമാണ് സനാതന ധർമ്മം അതിന് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഭാരതത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കാര്യാവർത്തം അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതം പിന്നെ എത്രയൊക്കെ പേ ഹിന്ദുസ്ഥാനം ഭാരത ദേശം ഭരത ദേശം എല്ലാ പേരുകളിലും ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെയാണ് ജീവിത ശൈലിയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം പിന്നെ അത് പലരും പലരും പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ അവരെടുക്കുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ എഴുതിയ പുസ്തകം അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകം മാത്രമേ ഇവർക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മളുടെ വേവലത്തിന് യോജിക്കുന്നത് അതെടുക്കാം അതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഇത് നല്ലോണം പഠിക്കുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി വ്യക്തികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രണാമം നമസ്കാരം